ஹாலிடேஸ் நாளே அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் தான் ஜி டி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ வித் ஜி டி ஹாலிடேஸ் என்றும் உங்கள் வாழ்வில் ஒரு அங்கமாய் மின்னும் தங்கமாய் நூற்றாண்டுகளை கடந்த பாரம்பரியமிக்க மாயவரம் ஏ ஆசி காமாட்சி ஜுவல்ஸ் ஜிகன் செட்டி ரோட் டி நகர் சென்னை ஹாய் பிரதர் ஹாய் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சூப்பராக இருக்கேன் உங்களை பார்க்கும்போது ஒரு இனம்புரியாக ஒரு சந்தோஷம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வருது ஏன்னா ஒரு மீடியா பர்சன் வந்து அடுத்தடுத்து ஜெயிச்சு போகும்போது முன்னாடி இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு சந்தோஷம் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பெரிய படம் என் ஃபோர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இப்போதைக்கு வந்துட்டு ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட்னா அதான் ஸோ அதை பற்றி ஃபஸ்ட் சொல்லிவிடுங்க எப்படி அமைஞ்சிச்சு ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்ஃபோர் இன்ஃபோர் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ பிரதர் ஏன்னா நீங்களும் மீடியாவில் இருக்கீங்க கண்டிப்பாக அதெல்லாம் வந்து சிமிலரான ஒரு பேக்ரவுண்ட்ஸ்லேருந்து நான் நெப்போட்டிசம் வெளியிலேருந்து வந்த மக்களுங்கிறதுனால நமக்குலாம் எப்பவுமே ஒரு பர்சனல் கனெக்ட் இருக்குது கண்டிப்பாக ஸோ என் ஃபோர் பற்றி சொல்லணும்னா ஆக்சுவலாக இட்ஸ் அ ஸ்வீட் லிட்டில் ஃபிலிம் பிக் ஃபிலிம் கிடையாது சின்ன படம்னு சொல்ல மாட்டேன் அதே சமயத்தில் ஹார்ட் ஹார்ட் வைஸ் த ஃபிலிம் இஸ் அ வெரி பிக் ஃபிலிம் ஓகே இது வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் உழைப்பு டேரக்டர் லொக்கேஷன் ஓகே ரொம்ப ஹை பட்ஜெட்ஸ் கிடைக்காத ஒரு இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம்ஸுக்கெலாம் இருக்கிற பல ஸ்ட்ரகிள்ஸை பார்த்து அதுக்கப்புறம் லாக்டவுனில் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் நடந்த சேலஞ்சஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ண ஒரு படம் தான் ஆக்சுவலாக ஈஸியாகலாம் ரிலீஸ் ஆகலை அதில் வந்து ஜான் அப்படின்ற கேரக்டர் வந்து என்னை நடிக்க கூப்பிட்டுருந்தார் லொக்கேஷனாக ஸோ அந்த ரோல் வந்து கொஞ்சம் குவர்க்கியான ஒரு ரோல் இது வரைக்கும் நான் பண்ண கேரக்டர்ஸ் வந்து ஒரு சட்டிலாக இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸாஜரேட்டடாக எந்த சுச்சுவேஷன் எடுத்தாலும் அதில் வந்து அவுட் ஆஃப் காண்டெக்ஸ்டில் ஒரு டைலாகோ இல்லைனா வந்து ஒரு யூஸ்வலாக நம்ம ஒரு கேங்கில் வந்து ஒருத்தர் தான் வந்து எல்லாரையும் மாட்டிலாம் விட்டுருவாங்க ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப வேக்கி அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இந்த ஜில் ஜங் ஜக் யூனிவர்ஸ்லாம் ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் வரும் இல்லை ஓகே ஓகே வாக் வாட்டர் கட்டிங் அந் அந்த மாதிரி ஒரு நார்மலாக நீங்கள் டே டு டே லைஃப்பில் பார்க்கக்கூடிய மாதிரியும் இருக்கும் பட் ஆனால் கொஞ்சம் அனிமேட்டடாக இருக்கும் அவன் பண்ணுறதெல்லாம் ஓகே கொஞ்சம் திடீர்னு ஷாக் ஆவான் திடீர்னு பேசிடுவான் திடீர்னு வளரிடுவான் நாலு பேரில் அவன் தான் ரொம்ப தனியாக தெரியுமான்ற மாதிரி ஒரு ஸ்வீட் லிட்டில் கேரக்டர் அது ஓகே ஃபுல் படம் வரலனாலும் வர போர்ஷனில் நம்மளால் இம்பேக்ட் க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு எப்பவுமே நான் நம்புவேன் நமக்குன்னு ஒரு எல்லா படத்துலேயும் எல்லா ரோல்ஸுமே இம்பார்ட்டன்ட் அதில் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுமோ அஸ் அன் ஆக்டர் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைப்பேன் ஸோ லொக்கேஷனாக அதனால தான் என்னை கூப்பிட்டாங்க ஏன்னா அந்த டைமில் வர்மா அப்படின்ற படம் நடிச்சுட்டு இருந்தேன் எஸ் பாலாசரோட படம் ஸோ அது அதில் நான் நடிக்கிறேன்னு தெரிஞ்ச உடனே லொக்கேஷன்னா வந்து ஆக்சுவலாக பாலாசரோட பெரிய ஃபேன் அப்படின்னு எங்கள் டீமில் எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்ஃபேக்ட் இன்டர்வியூஸில் கூட சில இன்டர்வியூஸில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஓகே ஸோ அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் தான் கிங் மேக்கர் ஆஃப் ஆக்டர்ஸ் நடிகர்களுக்கு ஒரு தரமான டேரக்டர்னால் பாலாசரை தான் சொல்லுவார் அவர் அதனால் அவர் அந்த ஒரு ரீசன்னாலேயும் என்ன முன்னாடியே அவருக்கு தெரியும் 
யூடியூப்லலாம் நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் என்ன நினைச்சாருன்னா இந்த ரோலுக்கு வந்து கரெக்டாக இருப்பான் இது வந்து கொஞ்சம் நிறைய ஷேட்ஸ் இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் நல்லவனா கெட்டவனான்னு கடைசி வரைக்கும் தெரியாது அந்த மாதிரி ஆக்சுவலி என் ஃபோர் படத்தில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா எல்லா ரோல்ஸுமே கொஞ்சம் அப்படி தான் இன்ஃபேக்ட் இன்னைக்கு கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் வர்றதுக்கு முக்கிய காரணமும் அதுதான் அந்த படத்தில் கெட்டவன் நல்லவன்லாம் யாருமே கிடையாது எல்லாமே கிரேனும் சொல்ல முடியாது சுச்சுவேஷன்ஸ்னால மக்கள் எப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க அப்படின்ற டீல் பண்ற ஒரு படம் தான் ஸோ அதுல வந்து டு பி அ பார்ட் ரொம்ப ஹாப்பி அண்ட் தேங்க்ஃபுல் இப்ப வந்து ஆகாஷ் பிரேம்குமார் இது வந்துட்டு மீடியால ஒரு பேர் எடுக்கணும்னு சொல்லி வந்திருப்பீங்க ஆகாஷ் பிரேம்குமார் அந்த ப்ரொஃபைல்ல வந்துட்டு ஆக்டர் அப்படின்னு போடுறதுக்கு ஒரு இது வந்திருக்கும் இன்னைக்கு நாங்க சர்ச் பண்ணி பார்க்கும் போது ஐஎம்டிபில உங்களோட ப்ரொஃபைல் வருது அப்படின்னும் போது இந்த ஜேர்னியை பற்றி சொல்லணும் ஏன்னா நீங்களே பார்க்கும் போது சந்தோஷப்பட்டிருப்பீங்க நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண இது எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோம் எங்கே வந்துட்டு நம்ம நிற்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜேர்னி எப்படி மீடியாவுக்குள்ள என்ட்ரி ஆனீங்க அதுக்கப்புறம் எப்படி இதெல்லாம் நடந்து சொல்லுங்கள் நான் என்ஜினியரிங் உங்களை மாதிரி ஓகே நானும் எல்லா தமிழ் பையன் மாதிரியும் என்ஜினியரிங் முடிச்சா ஒரு ஃபேமிலியில் என்ஜினியர் இவன் தான் முதல் பையன் தான் அப்படின்ற மாதிரி முடிவு ஆயிடுச்சு நானும் எஸ்ஆர்எம் காட்டாங்களத்தூரில் போயிட்டு எனக்கு பிடிச்ச காலேஜ் மாதிரி ஆயிடுச்சு போய் சேர்ந்து கொஞ்ச நாள்லேயே தெரிஞ்சிடுச்சு சரி படிப்பை தவிர இங்கே எல்லாமே பண்ணலான்டா ஓகே ஓகே ஸோ ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் படிக்கும்போது தான் இதெல்லாம் நமக்கு பிடிக்காது இந்த வேலையெல்லாம் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக பண்ண முடியாதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு ஐடியிலலாம் நமக்கு செட் ஆகாது அப்படின்னு தெரியும்போது தான் ஒரு சில யங் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் எடுப்பாங்கல்ல விஸ்காம் பசங்க ஃபிலிம் டெக் பசங்க எஸ்ஆர்எம்லேயே அவங்க இருந்தாங்க ஸோ அதில் சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நான் தேர்ட் இயரில் வந்தோன்னா ஒரு ஒரு மூடு வந்துடும் நம்ம வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு நமக்கு எடுக்கணும்னு ஆசை வரும் நடிக்கணும்னு ஆசை வரும் ஆசை எல்லாமே ஆசை வரும் சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம நிறைய விஷயம் பண்ணுவோம் அப்போ வந்து நிறைய யங் ஃபிலிம் ஷார்ட் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸோட ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அவங்கெல்லாம் இப்போவுமே நாங்கள் ஒன்றா தான் சுற்றிட்டு இருக்கோம் எல்லாருமே நல்ல இடங்களில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பெரிய பெரிய இயக்குநர்கள் கிட்ட இருக்காங்க எல்லாரும் பற்றியுமே ஆக்சுவலாக வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம் பட் விஷயம் என்னென்னா அவங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரே மாதிரி ட்ரீம்ஸ் இருந்துச்சு நிறைய பேர் இந்த மாதிரி கதைகள் சொல்லியிருப்பாங்க கண்டிப்பாக பட் எங்களுக்கு என்ன ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா நாங்கள் யாருமே வந்து பிளான் பண்ணி ஒரு கிளாஸ்லாம் கிடையாது எல்லாரும் வேற வேறு டிபார்ட்மெண்ட்ஸு வேற வேறு அட்மாஸ்பியர்ஸு ஃபிலிம் டெக்லேருந்து ரெண்டு பேர் மிஸ்காம்லேருந்து என்ஜினியரிங்லேருந்து இப்படின்னு ரேண்டம் குரூப் அது ஆனால் இன்றைக்கி எல்லாருமே க்ளோஸ் நெட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி எல்லாருமே டேரக்டர்ஸ் அண்ட் ஆக்டர்ஸ் கிடையாது எடிட்டர்ஸ் இருக்காங்க சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ ரேண்டமாக அது ஒன்றா சேர்ந்து அப்போ அவங்களோட ஸ்டார்ட் ஆனது தான் அண்ட் அந்த டைமில் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணணும் கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் அண்ட் நலன் குமார் சாமி சார் இவங்களோட படங்களோட இன்ஃப்ளூ இன்ஃப்ளூன்ஸ் தான் வந்து மெயின் ரீசன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா பீட்ஸா சூதுக்கவும்லாம் ரிலீஸ் ஆன டைமில் தான் நம்மளாம் காலேஜ் அப்போ வந்து என்னடா இது இந்த பட்ஜெட்டில் இப்படி ஒரு படமா பசங்களை வச்சு எடுக்கிறாங்க அண்ட் வெங்கட் பிரபு சார் ஆல்சோ ஏன்னா அவருமே பார்த்தீங்கன்னா நாலு பசங்க இருப்பாங்க யாருமே ஹீரோ அப்படின்ட்டு இருக்காது அந்த ஒரு விஷயம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நம்ம எப்பவுமே ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸே பார்த்துருப்போம் சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு ஹீரோ இருப்பான் பத்து பேர் அடிப்பான் அவன் எப்படி ஜெயிக்கிறான்ற தான் கதையாக இருக்கும் இங்கே வந்து நாலு பேர் இருப்பாங்க நாலு பேரும் அடிப்பாங்க நாலு பேரும் அடி வாங்குவாங்க நாலு பேரும் ஒரே பொண்ணுக்கு ரூட் விடுவாங்க இதெல்லாமே பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி ஜாலியாக இருந்துச்சு ஒரு ஹேங் ஓவர் ஃபீல்ஸில் அதுக்கப்புறம் ஒரு சூதுக்கவும் ஃபீல்ஸில் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி படம் பார்த்து தான் சினிமாவோட இன்ட்ரெஸ்டே டெவலப் ஆச்சு ஓகே அப்புறம் வித் வித் டைம் வந்து பெரிய பெரிய டேரக்டர்ஸ் கேட்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் மணிரத்னம் படம் பார்த்தேன் அப்புறம் தான் வந்துச்சு அப்படின்னு நீ சொல்ற லிஸ்டே வித்தியாசமா இருக்கு இல்ல உண்மையை தானே சொல்ல முடியும் நம்ம எதை என்ஜாய் பண்ணோமோ கண்டிப்பா இப்போ எதை என்ஜாய் பண்றோமோ அதுதான் வந்து அதுக்குன்னு மற்ற ஃபிலிம் மேக்கர்ஸோட ஒர்க்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்காமலாம் இல்லை சினிமா ரொம்ப அவேவா ஃபீல் ஆச்சு அதெல்லாம் பார்க்குறப்போ அவேனா இதெல்லாம் வந்து பயங்கரமாட்டே போக முடியாது ஓகே ஓகே நெருங்கவே முடியாது மணி சார் படம் ஜீவியன்ஸ் வெங்கட் பிரபு சார் படம் அப்புறம் இந்த சூதுக்கவும் இந்த மாதிரி ஃபிலிம்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்குறப்போ ரிலேட்டபிளா நம்மள ஒருத்த மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு எனக்கு ஏன்னா சென்னையில பிறந்து வளர்ந்த எனக்கு சென்னை மக்களை பத்தி படம் எடுக்கிறதுக்கு வெங்கட் பிரபு சார் தான் அதிகமா லைக் நான் ஃபாலோ பண்ண முடியும் அதனால ப்ராப்ளி அந்த கனெக்ட்னால எனக்கு அண்ட் நான் ர
ஆக்சுவலாக அது ஒரு ஆக்சிடென்ட் தான் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நான் பிக் ஸ்கிரீனில் தான் நடிச்சது கிடையாது யூடியூப் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ணியிருந்தேன் சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் டூவில் நான் ஒரு சின்னதாக ஒரு விஷயம் பண்ணியிருந்தேன் ஏன்னா நான் விக்கெட் ப்ரூஃபர் சார் தான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு போய் முதல் தடவை சான்ஸ் கேட்டபோது அவர் என்டிங்கில் அந்த பேட் பாய்ஸ்னு ஒரு கேங் வரும் அதில் வந்து நானும் நடிச்சிருப்பேன் ஓகே கடைசி பாலெலாம் நான் தான் விளையாடுவேன் அந்த படத்தில் பட் அதுக்கு தேடி பார்ப்பாங்க இட்ஸ் அ வெரி ஸ்மால் கேமியோ நான் ஃபைனல் இயர்ல காலேஜ் லீவ் போட்டு போய் நடிச்சிட்டு வந்தேன் அதில் ஓகே எனக்கு அப்போதான் வந்து பிபி சார் மேல அவ்வளவு லவ் எனக்கு அந்த டைம் ஓகே அது முடிச்சுட்டு ஒரு கேப்பு ரெண்டு வருஷம் ஒரு தனியார் கம்பெனிலலாம் ஒர்க் பண்றேன் பாலாசரோட படங்கள்லாம் நான் சின்ன வயசுல இருந்து பார்ப்பேன் ஆனா பார்த்தா ரொம்ப தூக்கமே வராது எனக்கு நைட்ல ஏன்னா பயங்கர பாரமா இருக்கும் நான் சொன்னல அந்த இன்னொரு செட் ஆஃப் பில் மேக்கர்ஸ் மணிசர் பாலாசர் இவங்களெல்லாம் நம்ம ரொம்ப உயரத்துல ஏன்னா ரிலேட் பண்ணிக்க முடியாத அளவுக்கு இமோஷனலாக நம்மளை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருக்கோம் அந்த படங்கள்லாம் இப்போ பார்க்கும்போது சினிமாவை நம்ம கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த்தோடு பார்க்குறப்போ நமக்கு அந்த படங்கள்லாம் பார்க்கும்போது வாவ் வாட்டர் மாஸ்டர் பீஸில் அப்படின்னு தோணும் பட் நம்ம வந்து பசங்களோட சில் பண்ணுற டைம்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லை காலேஜ் டைம்ஸ் அப்போலாம் வந்து நம்ம லைட் ஹார்ட்டடாக தான் போயிடுவோம் இப்போ வந்து எல்லா விதமான சினிமாவையும் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படி இருக்கிறப்போ நமக்கு இப்போ தான் புரியுது இதெல்லாம் இவ்வளோ இவ்வளோ எஃபர்ட் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அதெல்லாம் கேஷுவல் ஒரு வகைனா டெப்த் உள்ளது வேற வகை கண்டிப்பா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர் வந்து நம்மளெல்லாம் வச்சு படம்லாம் எடுப்பாங்கலாம் நினைச்சே பார்த்தது இல்லை பட் ஆனால் அது நடந்தது வர்மா படத்தில் முக்கியமான ஒரு கேரக்டருக்கு சருக்கு நான் கரெக்டாக இருப்பேன்னு அவர் நினச்சி என்ன ஒரு ரிவ்யூ பார்த்துட்டு நாச்சியாரோட ரிவ்யூ பார்த்துட்டு நீங்க நாச்சியார் ரிவ்யூ கொடுத்துருக்கீங்க கொடுத்துருந்தேன் கொடுத்துருந்தேன் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஓகே இன்னொரு இன்டர்வியூலுமே நான் அதை மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதை பார்த்துட்டு அவரு நேரில் கூப்பிட்டு இதுவுமே சொல்லலை ஆக்சுவலாக அவர் என்கிட்ட பேசவே இல்லை நடிக்க கூப்பிட்டுருந்தாருன்னு மட்டும் தெரியும் பார்த்தாரு மேலேயும் கீழேயும் பார்த்தாங்க ஒரு ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணாங்க அப்புறம் கிளம்ப உனக்கு கால் வரும் அப்படின்ட்டாங்க அப்புறம் நிஜமாவே ஒரு டூ மந்த்ஸ் கழிச்சு எனக்கு இந்த மாதிரி வந்தது அவங்க டீம்ல இருந்து இந்த மாதிரி அர்ஜுன் ரெட்டியை வந்து தமிழில் ரீமேக் பண்ண போகிறாங்க அதில் ஹீரோ வந்து த்ரூ விக்ரம் அதோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ரோலுக்கு உங்கள் ஃபேஸ் ஆப்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறாங்க நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை ஒரு நாலு மாதம் ஒர்க்லேருந்து கொஞ்சம் பிரேக் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஏன்னா ஷூட்டிங் வந்து அதிக டேட்ஸ் இருக்கும் இந்த ரோலுக்கு கேமியோலாம் கிடையாது பெரிய கேரக்டர் இது கிட்டத்தட்ட ஹீரோ கற்று தான் படத்துலேயே மெயின் ரோல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி நிறைய ஆடிஷன்ஸ் எல்லாம் போயிருப்போம் பட் வந்து அதில் நமக்கு எதுவும் சம்டைம்ஸ் ஒர்க் ஆகலன்னு நம்ம ரொம்ப டவுனாக இருக்கிறப்போ கடவுளாக அனுப்புகிற பிளெஸ்ஸிங் மாதிரி கண்டிப்பாக இவ்வளோ பெரிய ஃபில்ம் மேக்கர் ரேண்டமா ஒரு பையனை எதுக்கு வச்சா ஒரு அந்த கேரக்டர் யார வேணா கூப்பிட்டு பண்ணலாம் ஏற்கனவே ஃபேமஸா இருக்கிற ஒருத்தரை கூட கூப்பிட்டு ஒரு ஸ்டார் கிட்டோட நடிக்க வைக்கலாம் பட் அவர் வந்து நினைச்சு இந்த பையனை வச்சு பண்ணணும்னு நினைக்கிறது வந்து ப்ராப்ளி அவரால் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி ஒரு டைம்ல அந்த மாதிரி ஒரு டிசிஷன் எடுத்திருக்க முடியும் ஏன்னா ஹீஸ் வெரி ஸ்பெஷல் என்னோட குருநாதர் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிக் ஸ்கிரீன் ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு நல்ல ஒரு கேரக்டரை பிளேஸ் பண்ண ஒரு டேரக்டர் எப்பவுமே ஸ்பெஷல் ஃபிலிம் மேக்கர் எனக்கு ஓகே இன்னொரு விஷயம் உங்களை பற்றி நாங்கள் வந்து தேடி பார்க்கும்போது தளபதியோட வந்துட்டு அதிகமாக ஃபோட்டோலாம் போட்டிருந்தீங்க அவர் வந்துட்டு நாங்களாம் வந்து பார்க்குறதே பெரிய விஷயம் அவர் என்றைக்காவது பார்த்துட மாட்டோமா அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்க மாதிரியெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து கேள்விப்பட்டோம் ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கீங்க ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கீங்க என்ன பாண்டிங் பிறகு தளபதி கூட உங்களுக்கு அப்பாவுக்கு தான் பாண்டிங் எனக்கு இல்லை அப்பா வந்து விஜய் சரோட டாக்டர் ஓகே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக ஓகே மேலே ஆக்சுவலி எஸ்ஏ சந்திரசேகர் சார் வந்து அப்பாவுடைய பேஷண்ட்டு ஸோ அவர் வழியாக விஜய் சார் ரொம்ப வருஷமா அப்பாவுக்கு பேஷண்ட் அப்பா ஆர்த்தோ டாக்டர் சினிமா கனெக்ஷன் ஒன்றுமே கிடையாது மெடிக்கல் கனெக்ஷன் தான் இருந்திருக்கு ஸோ தளபதி வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் மீட் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கேன் ஈச் டைம்ஸ் மொக்க ஃபோன்லேருந்து ஆரம்பிச்சு ஆண்ட்ராய்டு வரைக்கும் ஆமாம் இருக்கிறதுலே ப்ளரி ஃபோட்டோலாம் கூட ஒன்று இருக்கும் அதை நான் அப்லோட் பண்ணல இன் அப்புறம் இன்னொன்று ஒரு இந்த கார்பியா இந்த சாம்சங் அதில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தது வந்து காவலன் டைம்லலாம் மீட் பண்ணுறப்போ அந்த போட்டோலாம் அப்போ வந்து பயங்கர எப்படி சொல்றது சோசியல் மீடியாலாம் பெருசா இல்ல ஆமா பட் அந்த போட்டோலாம் எடுக்கும்போது வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க வீட்டுக்கு கீழே தான் கிளினிக் வீட்டுக்கு கீழே வந்து ரெகுலரா வருவாங்க ஓகே ஓகே ஸோ அப்போ வந்து நிறைய பேசியிருக்கேன் நிறைய தடவை அப்பா ரொம்ப வேண்டியவங்க அப்பன
பயங்கரமா ஓட்டி அதே சமயத்துல நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி எஸ்கே சார் இருக்கலாம் ரொம்ப பிடிக்கும்னு பரணி சொல்லி எனக்கு தெரியும் நான் டாக்டரோட ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ போயிருந்தேன் அப்போ வந்து எஸ்கே அண்ணா ஞாபகிச்சுட்டு ஹாய் பிரதர் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு பேசினாரு அதுக்கு முக்கிய காரணம் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த அந்த ஷார்ட்டா தான் இருக்கும் ஏன்னா அது அது வந்து பயங்கர வித்இன் நெல்சன் சார் ஸ்டீம் அது ரொம்ப ஃபேமஸ் எல்லாருமே இன்க்ளூடிங் பிரியங்கா மோகன் அவங்களும் பார்த்துருக்காங்க அதை ஓகே சூப்பர் ஈட்டியில் ஒர்க் பண்ணுறப்ப சொன்னாங்க ஓகே ஓகே நான் ஏதாவது வேற ஏதோ பார்த்துட்டு பேசுவாங்கன்னு பார்த்தா காண்டு பறவைகளை மென்ஷன் பண்ணி பார்த்தாங்க இதெல்லாம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் டாக்டர் டீம் அவங்க டாக்டர் டீமுக்கு வந்து அது காண்டு பறவைகள் இஸ் ஆல்சோ தேர் என்டர்டெயின்மெண்ட்ன்ற மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து நிறைய கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருப்பேங்க இல்லையா ஒரு படங்களில் பண்ணியிருப்பீங்க அதில் வந்துட்டு முக்கியமாக நாங்கள் பார்த்தது ஈட்டியில் கூட பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ அதில் வந்துட்டு நீங்கள் சூர்யா சார் கூட வந்து ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அவர் கூட பேசியிருக்கீங்களா ஏதாவது சொல்லியிருக்காரு அவங்ககிட்ட ஆக்சுவலாக சூர்யா சார்க்கு வந்து கோவிட் வந்துச்சுல்ல அந்த டைம்ல தான் ஈடி ஷூட் ஸ்டார்ட் பண்ணும் எங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன போர்ஷன் தான் இட்ஸ் ஸ்மால் ரோல் தான் பட் ஆனால் அந்த டைம்ல பீக் கோவிட் இருந்ததுனால செட்டுக்குள்ளெல்லாம் நிறைய பேர் அலோவ் பண்ணவே மாட்டாங்க நடிக்கிறவங்க அண்டு அது தாண்டி ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்ஷன் டீம் அவ்வளோதான் இருக்கும் க்ரூ மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒரு கோவிட் முடிச்சுட்டு வர்றப்போ ஆப்வியஸ்லி மொத்தமே நாங்கள் ஒரு நாலு பேர் தான் இருந்தோம் அந்த வில்லன் கேங்ல வினய் சாரும் நாங்கள் ஒரு மூணு நாலு பசங்க இருப்போம் ஸோ எல்லாரோடையுமே ஆக்சுவலி ஒரு ஃபிஃப்டீன் டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் வந்து டைம் இருந்துச்சு அவருக்கு அண்ட் நாங்கள் யாருமே ரொம்பலாம் போய் அவர் இன்ட்ரூசிவாக டிஸ்டர்ப்லாம் பண்ணது கிடையாது பட் ஒரு நாள் அவரே என்கிட்ட பேசினார் அது எனக்கு ரொம்ப மெமரபிள் தான் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஹீரோ சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்து வளர்ந்து ரொம்ப லைக் நிறைய எங்கள் அம்மாவுக்கும் ஃபேவரட் ஆக்டர் சூர்யா சார் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு எல்லா சூர்யா சார் படத்துக்கும் என்னை கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க சின்ன வயசுலேருந்து விஜய் சார் படத்துக்கு நாங்கள் எப்படியும் போயிடுவோம் ஏன்னா அப்பாக்கே டிக்கெட் சம்டைம்ஸ்லாம் வரும் அந்த மாதிரி ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு ஆக்டர்ஸ் தான் நிறைய சின்ன வயசுலேருந்து ஃபாலோ அதிகமாக பண்ணது இந்த ரெண்டு ஆக்டர்ஸ் தான் ஸோ சூர்யா சார் கிட்ட நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கண்டினியூஸாக ஒரு கான்வர்சேஷன் இருந்துச்சு ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் இந்த கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் போது ஒரு நாள் நான் சும்மா அப்படியே நடந்து போய்ட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு கேரவன் கிட்ட வாயா இங்கே உட்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காஃபி குடிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டார் ஓகே இல்லை சார் வேணாம் சார் கொடுத்தா குடிப்பல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு காஃபி எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய கேட்டார் ஸோ என்ன பண்ணுற அப்பா என்ன பண்ணுறாங்க நான் சொல்லும்போது டாக்டர்லாம் சொல்லும்போது ஓ அப்படியா வேக்சின்லாம் போட்டிங்களா அப்படின்லாம் கேட்டாங்க படங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்கன்னு கேட்கும்போது தான் நான் வர்மா பற்றி சொன்னேன் அப்போ தான் அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி வந்து நாங்கள்லாம் பால சாரோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேருந்து அவர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் என்னோட குருவும் அவர் தான் நந்தாலாம் வந்து இரநூறு நாள் கிட்ட நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் நீ இன்னும் ஒரு ஐம்பது நாள் நடிச்சிருப்பியா மேக்ஸிமம் வரமால அங்கெல்லாம் நான் வந்து டெய்லி ஒரே சீனை ரீஷூட் பண்ணுவோம் ஆஸ் அ டீமாக ஒர்க் பண்ணி அது எப்படியாவது பெட்டர் ஆக்கணும் மெருகே மெருகேற்கு இவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்திருக்கோம் அதனால தான் வந்து அவ்வளோ இம்ப்ரூவ் ஆச்சு எனக்குமே அண்டு நீ நிறைய ஃபிட்னஸ்லாம் இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் நோஞ்சா மாதிரி இருக்கேன் ஃபைட்லாம் பண்ண முடியாது இப்படி இருந்தா அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்ச நாள் அது நிஜமாவே சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டு ஓகே என் உடம்புக்கு அவ்வளோவா வெயிட் போடாது ஸோ ஒரு மினிமலாக என்னால் என்ன முடியுமோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஜிம்லாம் கூட போனேன் அவர் சொன்னதுக்காகவே அவர் சொன்னார் ரொம்ப வீக்காக இருக்கேன் அடிச்சா தாங்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நீ கொஞ்சம் இன்னும் கூட ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அண்டு ஃபிட்னஸ்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அந்த அட்வைஸ்லாம் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் பட் மற்றபடி யூர் டூயிங் வெல் நீ பாலசாரோட டீமோட நீ டச்லேயே அவர்லாம் வந்து லைக் ஒரு ஒரு ஆக்டர் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சுன்னா திருப்பி கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் நீ ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ணதுனால உனக்கு தெரியும் எங்களோட நம்ம டீமில் எப்படி அது ஒர்க் ஆகும்னு தெரியும் யூனோ ஹவு டு ஒர்க்ஸ் அப்படின்னாரு ஸோ அது ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருந்துச்சு ஏன்னா அவரோட மென்டாரும் கிட்டத்தட்ட பாலசாரெலாம் அவர் நிறைய இடத்துல சொல்லி அது எனக்கும் அது தான் ஏன்னா பாலசார் படத்தில் நடித்தவங்களோட அந்த இதில் ஒரு சின்ன ரோல் பண்ணவங்க கூட இன்னைக்கு பெரிய ரோலில் வந்து அடுத்தடுத்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அது உண்மை தான் இல்லையா ஆ அது ப்ராப்ளி உண்மை தாங்க நினைக்கிறேன் ஏன்னா மோர் தென் எவ்ரி திங் அந்த டிசிப்ளின் நம்ம சூப்பராக கற்றுக்கலாம் டைமுக்கு போய் தான் ஆகணும் ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன ரியாக்ஷன்ஸுமே வந்து எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி தருவாங்க ஒரு டைலாக் பேசுகிறப்போ அவங்க படத்தில் இருக்கிற யூனிவர்ஸில் இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் பர்டிகுலராக எத்தனை தடவை பிளிங்க் பண்ணணும் மூஞ்சு சுழிச்சு பேசணுமா
ஓகே இன்னொரு பக்கம் பிரதர் நம்ம வந்துட்டு மீடியாவில் இருக்கோம் நடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னும் போது ஆடிஷன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் எல்லாருமே மீடியாவில் இருக்க நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் ஒரு இதுக்குள்ளே போவோம் ஒரு பத்து ரூபா கொடுங்க அவங்களை வந்து சூப்பராக ஆக்கிடுறேன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு லட்ச ரூபா கொடுங்க உங்களை வேற லெவல் ஆக்கிடுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் கொடுத்தா நீ தான் ஹீரோ அப்படின்னு வாங்க அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதாவது பார்த்துருக்கீங்களா கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே இருந்திருக்கோங்க அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதான் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்லாம் வந்து வீட்டில் சம்டைம்ஸ் சொல்கிறப்ப எங்கள் அப்பா ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்லுவார் நீ என்ன வேணா பண்ணு ஆனால் அதை வந்து நீ காசு வாங்கிட்டு பண்ணு கொடுத்து பண்ணக்கூடாது எதுவாக இருந்தாலும் கிரிக்கெட் ஆடுறியா பண்ணு நடிக்கிறியா போய் என்ன வேணா பண்ணு லைஃப்பில் பட் கை விட்டு காசு கொடுத்து அந்த விஷயத்த பண்ணாத கையில் காசு வாங்காமல் கூட பண்ணு கை விட்டு காசு கொடுத்து எதையும் பண்ணாத ஏன்னா நிலைக்கவே நிலைக்காது அன்லஸ் நம்ம ஃபேமிலியாக அந்த பிஸ்னஸில் இருக்குது அப்படின்னா அது வேற If you are a producer, அது வேற ஓகே என் ஃபேமிலிக்கும் சினிமாக்கும் சம்மந்தமே இல்லை சுத்தமாக சம்மந்தமே இல்லை அப்படி இருக்கிறப்ப படித்த பேக்ரவுண்ட்லேருந்து ஒரு லேர்னடான ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து வரப்போ உஷாராக இருந்துக்கணும் பையா இல்லை ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து இருந்திருக்கு அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு ஒஸ்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கு அதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் ஹீரோவே நீங்க தான் ப்ரொமோஷன்ஸ் மட்டும் நீங்க பாத்துக்கோங்க படம் நாங்க எடுத்துடுறோம் ப்ரொமோஷன்ஸ் அண்ட் பப்ளிசிட்டி நீங்க பாத்துக்கோங்க எனக்கு அப்போனா என்னன்னு கூட கூட தெரியும் எனக்கு என்ன தெரியும் சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபைனல் இயர் ஆஃப் காலேஜ் முடிச்சு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அதான் அந்த சென்னை டுவெண்ட்டி டூல அந்த கேமியோலாம் பண்ண டைம்னு வச்சுக்காங்க ஓகே ஓகே அப்போலாம் வந்து எதுவுமே தெரியாது அப்போதான் கத்துக்க ஆரம்பிக்க போற டைம் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் என்ன ஓகே ஹீரோவா நம்மளா என்னது நம்மள வச்சு படம் எடுத்துருவாங்களா அப்போ ப்ரொமோஷன்னா என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க ஒரு வேலை சோசியல் மீடியா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னா அப்புறம் தான் யார்ட்டோ கேட்கும் போது இதெல்லாம் வந்து நடக்கவே நடக்காது தே ஓன் டேக் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் வந்து சும்மா ஆச்சு கிமிக் இதெல்லாம் வந்து ரிஸ்க்கு அவங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கே ஆள் இல்லை ஆ அது ஒன்று ரெண்டாவது நம்ம காசு கொடுத்தோன்னா அது கடலில் போன மாதிரி தான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கு ரெண்டு மூணு தடவை இருந்திருக்கு பட் இதுதான் எனக்கு டக்குன்னு நீங்கள் கேட்ட உடனே ஸ்ட்ரைக் ஆகிற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா இது ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குல்ல இந்த ஆஃபர் உங்களை வச்சு நான் படம் எடுத்துகிறேன் கிறிஸ்டி ப்ரோ நீங்கள் தான் ஹீரோ உங்களை வச்சு நான் படம் எடுத்துடுறேன் பட் நீங்கள் தான் ப்ரொமோஷன்ஸ் பப்ளிசிட்டி ரிலீஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க சரி போய் நடிக்கலான்னு கூட யோசிச்சோம் அப்படி என்ன அந்த டைமில் வேறு என்ன பண்ணுறது அப்புறம் தான் எங்கள் அப்பா சொன்னார் டே 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 இப்படிலாம் இல்லை இதெல்லாம் பண்ணாதரா இது வந்து ட்ராப் இதெல்லாம் பண்ணிடாத நினைக்கிற வந்து <laughs> 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 இது கூட நான் போவே மாட்டேன் ஆனால் எதுக்கு இருக்குன்னு எனக்கு தெரில அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆப் ஏதாவது ஒரு நிமிஷம் நானே பார்த்துக்கிறேன் லீஸ்டான ஆப்பா நான் ரொம்ப ஆப்ஸே வச்சுக்க மாட்டேன் கம்மி தான் முக்கியமானதுல இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் வாட்ஸ்அப் தாண்டி அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண நம்ம யாருமே இருக்க மாட்டோம்மா ஜூம் இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல ஓகே இது கோவிட் டைம்ல நிறைய ஜூம் இன்டர்வியூஸ்ல தான் வேலை இருக்கும் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க ஆனால் நான் ஒன்று தான் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் இது வரைக்கும் அது ஒன்று சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஸ்னாப் சாட்ல நான் இருக்கேன் நான் யூஸ் பண்ணதே கிடையாது ஸ்னாப் சாட் ஓகே அது வந்து ஒரு சோசியல் மீடியா ஆப் தான் நான் வந்து பத்து வருஷமா இருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட் எப்போ அது வந்ததோ அப்போ இருந்து இருக்கேன் ஆனா நான் இது வரைக்கும் அது யூஸ் பண்ணதே கிடையாது இருக்கேன் என்னுடைய எல்லா போன்லயும் ஸ்னாப் சாட் இருக்கு ஆனா நான் இது வரைக்கும் அது யூஸ் பண்ணதே கிடையாது எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் தெரியாது யாருமே யூஸ் பண்றது இல்லை அப்போ அதாங்க இருக்கிறதுலேயே யூஸ்லெஸ் ஆப் கண்டிப்பா உங்க வால் பேப்பர் பிக்சர் என்ன வரும் என்னோட வால் பேப்பர் பிக்சர் வந்து எப்பவுமே ஒரு ஒரு அவுல் தாங்க ஏன் அப்படி எனக்கு அவுல்ஸ் அண்ட் ஈகிள்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே ஸோ எல்லா இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ண எல்லா ஃபோன்லையுமே ஒன்று த்ரீ டி வால் பேப்பர் அவுல் இருக்கு நைட் தூங்க மாட்டீங்களா அப்படிலாம் இல்லை பட் அவுல்ஸ் அண்ட் ஈகிள்ஸ் வந்து எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப பிடிச்ச பேர்ட்ஸ் தென் வந்து உங்கள் ஃபோனில் நீங்கள் அடிக்கடி டயல் பண்ண நம்பர் யார் நம
முன்னாடி <laughs> அவங்களோட <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அவ்வளோ ஒரு நான் ரசிச்ச ஒரு பேர்ட் வந்து என் கழுத்துல நிக்குது அப்படின்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஓகே சோ ப்ராப்ளியா சூப்பர் ஆலப்பி இருக்குல ஆமா அங்க எடுத்த போட்டோ அது ஒரு ஹாக் இருந்துச்சு அதான் ஈகிள் தான் அது அதை எடுத்து அப்படியே என் ஷோல்டர்ல வச்சிட்டாங்க அப்படியே உட்காந்துட்டு இருந்தது அமைதியா அது வந்து ஒரு டொமஸ்டிகேட்டட் பேர்ட் தான் காட்டு ஈகிள் கிடையாது அது வந்து அங்கேயே மீன் எல்லாம் போட்டு அங்கேயே வளர்க்கறாங்க பட் ஆனால ஒரு ஈகிள் பயமா கருத்துல நிக்குது வெயிட் வேற பயமா இருக்கும் டக்குன்னு கொத்திருச்சுன்னா அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் டேஞ்சரஸ் பேர்டு சம மெஜஸ்டிக்கா இருக்கும் ஒரு ஒஸ்டான செல்ஃபி பிக் பிரதர் ஒரு நீங்க ஒரு சரி எல்லா செல்ஃபியுமே ஒஸ்டான ஒஸ்டான இருக்கும் நம்ம சலூன் போயிட்டு இதுல மோசமான பிக்சர் தான் எல்லாரும் சொல்றது தான் ஆதார் கார்டுல இருக்கிற போட்டோ சத்தியமா இல்ல நான் கேக்குறது என்னன்னா ஒரு செல்ஃபி எப்படினா நம்ம ஒரு சலூன் போயிருப்போம் நம்ம கத கதையா சொல்லுவோம் இல்லையா லாஸ்டா ஊத்தா பொண்ணு ஒண்ணு வெட்டி விடுவோம் ஆமா அப்ப ஒரு செல்ஃபி எடுப்போம் தெரியுமா ஆமா அது உங்க போன்ல இருக்கா இருக்கு நினைக்கிறேன் இருக்கும் ஏனா நான் வந்து இப்ப ஏதாச்சும் ப்ராஜெக்ட்ல நடிக்கிறேன்னா கண்டினியூட்டி மெயின்டைன் பண்றதுக்கு நான் பெருசா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஏதாவது ஒண்ணு பண்றோம்னா ஆப்வியஸ்லி அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு அந்த லுக்லயே தானே நம்பர் அது கூட சம்டைம்ஸ் தப்பா இருக்கும் தப்பா பண்ணிருவாங்க அப்போ ஒரு செல்ஃபி எடுத்து செக் பண்றதுக்கு பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ரொம்ப கேவலமா இருக்கும் உங்க கேலரியில இப்போ ஓபன் பண்ணணும் இருக்கு தேர்ட் பிக் என்னவா இருக்கு தேர்ட் பிக்சரா இது நான் அக்ஷய் பிரக்யா எடுத்துக்கிட்ட போட்டோ தான் தேர்ட் பிக்சர் அது கமலா தேட்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பார்க்கும் போது நாங்க என்ஃபோர்ட் போறோம் இது ஆக்சுவலா நான் என் போன்ல எடுத்த போட்டோ கிடையாது எனக்கு என்ஃபோர் டீம்ல இருந்து அமைச்சாங்க செம்ம வைபா ஹாப்பியா இருந்தோம் ஆக்சுவலா அன்னைக்கு ஏன்னா ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் மூணு பேரும் ஒன்னா வேற மீட் பண்ணோம் அந்த போட்டோ தெரியுமா உங்களுக்கு அக்ஷய் இந்த படம் தெரியும் பட் வி பிகேம் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பர் பட் தேர்ட் ஃபோர்த் எல்லாமே அதுதான் ஏன்னா அது ஒரு குரூப் ஆஃப் பஞ்ச் ஒரு டென் பிப்டீன் போட்டோஸ் அமைச்சாங்க So, yeah, third picture is uh, this photo from N4's okay. first day for sure. Super. Happy moment. Yeah, next one is, who is your name in your phone? Who is your name in your phone? I don't know, but I don't know. Who is your name in your phone? I can't talk a lot about it. I'm going to start a lot of projects. I'm going to wish you a lot. 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 அவருக்கும் 
ஷீஸ் டூயிங் ரியலி வெல் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ திவ்ய பாரதி என்னுடைய அடுத்த ப்ராஜெக்டும் ஆக்சுவலா அலாங் சைட் அவங்களோட தான் ஓகே ஸோ அதுதான் சோனி லெவுக்கு பண்ணிருக்க நீங்க அதிகமா விளையாடுற கேம் என்னவா கிரிக்கெட் கிரிக்கெட் போன்ல இல்ல இல்ல போன்ல எல்லாம் கேமே விளையாட மாட்டேன் நான் அவுட் டோர் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் ஓகே சின்ன வயசுல இருந்து கிரிக்கெட் ரொம்ப ரெகுலரா ஸ்கூல் டீம் ஆடினேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு அகாடமிஸ்ல ஆடிருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனலா கூட ஆக்சுவலா ஆடணும்னு ட்ரை பண்ணி நிறைய பேர் ஒரு தெருவுக்கு ஒருத்தனா வந்து டீசெண்டா ஆடுவான்ல ஸோ அவன் தான் நானு சூப்பர் எப்பவுமே ஆடுறேன் அங்கங்க விளையாடுறோம் ஓகே இங்க சூப்பர் கிங்ஸ் அகாடமி இருக்கு காரப்பாக்கம் ஸோ அங்க வாரத்துக்கு ஒருத்தர் விளையாடுவோம் அங்க வந்து ருத்ராஜ் கைக்வாட் அப்புறம் இந்த டெவான் கான்வே எல்லாம் வந்து ட்ரெயின் பண்ண போறாங்க அடுத்த வாரத்துல இருந்து ஐபிஎல் ஸ்டார்ட் ஆகுறதுனால சரி கூகுள்ல வந்துட்டு நீங்க அதிகமா அல்லது ரீசெண்டா வந்து சர்ச் பண்ணது ஒரு வெப்சைட் ஒன்னு <laughs> 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 வாழ்றாங்க <laughs> அவங்களோட லைஃப் எப்படி இருக்கு நுங்கம் பாக்கும் எப்படி இருக்கு அவங்களுக்கு நடக்கிற ஒரு இமோஷனல் சம்பவமா இருக்கலாம் என்னோட எல்லாமே ஆஹ் லோக்கல் அட்டி அப்படின்னு இல்ல அதுல ஒரு இமோஷனல் டிராமாவும் இருக்கும் அதுல ஒரு ஹீரோவும் இருக்கும் பட் ஆனா அந்த கதையோட இது வந்து மெயின் வந்து இட் பி லைக் ஒரு ஒரு பத்து வயசு பையன் அப்படின்ற மாதிரிதான் என் மைண்ட்ல ஒரு ஆர் ஆஃப் ஜெயம் ரவி மாதிரி இப்போ கரண்டா பட் ஆப்வியஸ்லி நான் படம் எடுக்கிற நிலைமைக்கு வரப்போ அவரு வந்து என் வயசு வந்துருவாரு பட் சொல்றேன் அந்த மாதிரி ஒரு கியூட் பாய் குழந்தை ஒருத்தன் ஹீரோவா நடிக்கணும்னு ஆசை எனக்கு ஜெர்னி <laughs> 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 சோனி லவுக்கு பண்ண வெப் சீரீஸ் சேரன் சரோட டைரக்ஷன்ல ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட் டெஃபினட்டா அதை பத்தி அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் வரும் அண்ட் அப்போ பேசுவாங்க ஸோ அதுல வந்து ஒரு போர்ஷன்ல நானும் நடிச்சிருக்கேன் அதுதான் அடுத்து இமீடியட் ரிலீஸ் அது இல்லாம எம் எஸ் பாஸ்கர் சரோட ஒரு படம் நடிச்சிருக்கேன் அக்கரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட்ஸ் எட்டு பி அனௌன்ஸ்ட் அதுவும் ஸோ கிட்டத்தட்ட அதுல ஒரு லீட் ரோல் மாதிரி தான் அது ஸோ அவர் வேர்சஸ் நான் மாதிரி தான் இருக்கும் படம் அதுவுமே ப்ராபப்ளி இந்த இயர்ல ஏதாவது ஒரு டைம்ல ரிலீஸ் ஆகும் அது இல்லாம ஒரு மல்டி ஸ்டாரரும் நடிச்சிருக்கோம் அதுவுமே வந்து இந்த இயர் ஹோப்ஃபுல்லி ரிலீஸ் ஆகும் நினைக்கிறேன் என்ன மாதிரியான கேரக்டர் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து நமக்குள்ள ஒரு மைண்ட்ல இருக்கும்ல இது நமக்கு செட் ஆகும் இது செட் ஆகாது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் வந்து செட் ஆகும் நினைக்கிறீங்க இப்போ என் ஏஜுக்கு ஏற்ற ரோல்ஸ் நான் பண்ணலான் இருக்கேன் எனக்கு எனக்கு சூட் ஆகாத ரோல்ஸ் எதுவும் வந்தால் நானே எனக்கு சூட் ஆகாதுன்னே சொல்லிடுவேன் மோஸ்டாக ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டிக்குள்ள இருக்கிற ஒரு கேரக்டர்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு நல்ல ஃபில்ம் மேக்கரோட ஒர்க் பண்ண வாய்ப்பு இருந்துச்சுன்னா நான் டெஃபினட்டாக ஓப்பன் டு ஒர்க் வித் எனி குட் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் அண்ட் யங் டேரக்டர்ஸ் எல்லாரும் பட் ஆனால் அந்த ஏஜுக்கு மீறின ஒரு ரோல்னா நான் டெஃபினட்டாக இப்போதைக்கு பண்ணுற இப்போதைக்கு அது மட்டும் தான் மைண்டில் இருக்குது ஏன்னா எல்லா விதமான கேரக்டர்ஸும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குது ஏன்னா வருமால் வந்து ஒரு ஒரு எமோஷ்னல் ஃப்ரெண்டு இப்போ என் ஃபோரில் வந்து ஒரு குவர்க்கி ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப வேக்கி அவன் நல்லவனா கெட்டவனானு கடைசி வரைக்கும் தெரியாது ஒரு ஒரு முக்கியமான சஸ்பென்ஸை வந்து ரீல் பண்ணுற ஒரு ரோல் மாதிரி இருக்கும் ஜேர்னியில் ரொம்ப ஃபீல் குடா சேரன் சரோட பாணியில் இருக்கிற ஒரு கேரக்டர
ஏர்பனா இருப்பான் அவன் அவன் வந்து ஒரு என்ஜினியரிங் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒன்று ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பார்க்கும்போது ஆனால் என் இது எல்லாத்துக்கும் காமனாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் அந்த ஏஜ் ஸோ இந்த ஏஜுக்கான ஒரு விஷயம் இப்போதைக்கு பண்ணணும்னு ஏன்னா லுக்காக நமக்கு சூட் ஆகாது ஏன்னா ஒரு விஷயம் வந்து ஏஜ் பேலட்டில் ஃபிட் ஃபிக்ஸ் ஆகலைன்னா அதை நம்மளால் புல் ஆஃபே பண்ண முடியாது நம்ம நல்லாவே நடிக்கலாம் ஓகே ஆனால் நமக்கு அது சூட் ஆகலை இப்போ ஒரு காப்பாக நடிக்க முடியாது இப்போ கரெக்டா கரெக்ட் டெஃபினட்டாக முடியாது அப்படியே கன்வின்சிங்காக பண்ணணும்னா அதுக்கான ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போதைக்கு நமக்கு எது கரெக்டாக இருக்கும் ஆ அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்குது ஃபியூச்சரில் எல்லா விதமான விஷயமும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு இருக்கேன் எனக்கு இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் அந்த அப்படின்லாம் இல்லை எல்லா விதமான நல்ல ரோல்ஸும் எடுத்து பண்ணணும் நடிகனா லைக் ஒரு வேரி ஸ்பெக்ட்ரம்ல கேரக்டர்ஸ் பண்ணணும்னு ஆசை கண்டிப்பாக பட் ஏஜ் பேலட் மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டே எப்பவுமே பண்ணணும் ஆசை சூப்பர் ஃபைனலி வந்துட்டு என் ஃபோர் படத்தை எதுக்காக தேட்டரில் வந்து பார்க்கணும் இது நீங்க ஒரு ஆங்கர் ஆர் ஆங்கர் நான் एक्चुअली ரைட்டர் நான் ரைனியர் கம்பெனில ரைட்டரா வர்க் பண்ண ஆங்கரா வர்க் பண்ணல பட் ஓகே எனக்கு என் फ्रेंड्स எல்லாரும் நிறைய ஆங்கர் பண்ண फ्रेंड्स நிறைய இருக்காங்க பட் எனக்கு புரிய ஒரு டிஃபால்ட் ரெஃபரன்ஸ் क्वेश्चन இது கேட்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக இல்ல சரி அப்படி கேட்கவேண்டா இது ஏன் படம் நான் நடிச்சிருக்கேன் அதலாம் தாண்டி ஒரு ஆடியன்ஸ் அந்த படத்தை பாத்துるீங்க இல்லையா இந்த படத்துக்கு போய் பாருங்க நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு என் फ्रेंड நான் உன் फ्रेंड கிறிஸ்டின் ரோ फ्रेंड சொல்ல ஓகே அந்த மாதிரி சொல்லிடுங்க சிம்பிளா சொல்லணும்னா கிறிஸ்டி இப்போ இருக்கிற நிறைய வந்திருக்கிற ஃபிலிம்ஸோட ஜானருக்கும் என் ஃபோர்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ஏன்னா இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக ஹிட் ஆன படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லவ் டுடே வாஸ் அ லவ் ஸ்டோரி டாடா வாஸ் அ ஃபேமிலி எமோஷ்னல் ட்ராமா அதில் வந்து ஒரு காமெடிலாம் கூட இருந்துச்சு பட் ஒரு மீனவர்கள் பற்றியும் நார்த் மெட்ராஸில் இருக்கிற ஒரு ஒரு நாலஞ்சு பசங்க ஒரு வாழ்வியலை கவர் பண்ணுற ஒரு கிரைம் த்ரில்லர் வந்து ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வரல ஸோ கொஞ்ச நாளா அந்த மாதிரி ஒரு படம் இல்ல மேபி நீங்க வடச்சனை சொல்லலாம் பட் வடச்சனை அது ஒரு ஹீரோ அப்படின்ற மாதிரி இது வந்து ஒரு லைவா அங்கமல்லி டைரிஸ் பிளேவர்ல ஒரு மலையாளம் பிலிம் டச்ல ஒரே ஃப்ரேம்ல நாலு பேர் டைலாக்ஸ் பேசிட்டு இருப்பாங்க யாருமே ஹீரோன்னு இல்ல லைக் ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் இருப்பாங்க பட் ஆனா ஹீரோன்ற மாதிரி யாரும் இருக்க மாட்டாங்க நல்லவங்க கெட்டவங்கன்னு எதுவும் இல்ல அதே மாதிரி ஒரு படத்துல தேவையில்லாத சீன்ஸும் சாங்ஸும் இருக்காது எங்க தேவையோ அதே அது மட்டுமே வச்சு ஓரளவுக்கு படம் எடுக்க ட்ரை பண்ணியிருக்காரு லொக்கேஷனாக ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஜென்யூன் அட்டம்ப்டை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து தேட்டரில் போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக அண்ட் நானும் நினச்சிருக்கேன் ஸோ ஜான் அப்படின்ற ரோலில் அது ரிவியூ பார்த்த மாதிரி இல்லை அதெல்லாம் பண்ணி சொல்ல மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒன்லைன் வேலையாக இருந்து ஒன்லைனுக்கு அப்புறம் கேமரா பற்றி பேசிட்டு ஃபைனலி வந்துட்டு லோகேஷனாவை பற்றி உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு தோன்ற ஒரு விஷயம் ஃபஸ்ட்டு தோன்ற வேர்டு வந்து லொக்கேஷனை பார்த்தீங்கன்னா கூல் காம் அண்ட் கலெக்டட் மூணு வேர்ட் சொல்லுவேன் ஏன்னா பயங்கர சில்லாக இருப்பார் எப்பவுமே நான் அதை அவர்கிட்டே சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வருமா தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அங்கே வந்து வைபே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அங்கே வந்து ஒரு பயங்கர ஸ்ட்ரிக்ட் அட்மாஸ்பியர் பட் அது வந்து ஒரு விதமான ஃபில் மேக்கிங் ஓகே இங்கே வந்து பயங்கர சில்லாக இருக்கும் நீங்கள் போனீங்கன்னா வந்து படம் எடுக்கிறாங்கன்னே தெரியாது உங்களுக்கு அங்கே பாட்டுக்கு படம் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க இங்கே பாட்டுக்கு பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் படமாக பார்க்குறப்போ ஆக்சுவலாக நல்லா ஒர்க் ஆகிருக்கு ஸோ அது எனக்கே சர்ப்ரைஸ் தான் ரொம்ப சில்லான ஒரு பர்சன் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் அவர்கிட்ட அவர்கிட்டே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ரொம்ப கூலாக ஹேண்டில் பண்ணுறீங்கன்னா ஏன்னா இந்த படத்தில் நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க அதை தாண்டி ஃபுல்லாக நார்த் மெட்ராஸில் ஷூட் பண்ணுங்கிறது ஜோக்கே இல்லை அங்கே வந்து நிறைய லொக்கேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்லாம் ரிஸ்க்கு பயங்கர ரிஸ்க்கு போலீஸ் பர்மிஷனே இல்லை அங்கே ஷூட் பண்ண சில இடத்துலலாம் நடுக்கடல்லாம் போயிலாம் சில ஷார்ட்ஸ்லாம் எடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப சில்லாக ஹேண்டில் பண்ணார் யூஸ்வலாக ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ்னா லைக் கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க அதெல்லாம் இல்லாமல் நல்ல ப்ராப்பராக டீல் பண்ணி ஈச் பர்சன் ஆஸ் தேர் ஒன் ஸ்டைலில் ஸோ ஐ திங்க் லோகேஷ் குமார் அண்ணாவோட ஸ்டைல் வந்து சில் கிரிக்கெட் ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொன்னீங்க ஆமாம் இப்போ ஐபிஎல் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்து சேப்பாக்கத்தில் வந்து திருவிழா அப்படின்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பாக டிக்கெட்ஸ்லாம் அவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து இந்த பூச்சி நீங்கள் யாரோட சப்போர்ட்டர் இது ஒரு கேள்வியாகவே இருக்கக்கூடாது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து அதுவும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட் சீசன்லாம் நான் ஆபியஸாக சேப்பாக்கு போனேன் அப்போ வந்து ஐபிஎல்லே புதுசு ஐபிஎல்ஏ யாருக்கும் பெருசா என்னன்னு தெரியாது ஆனா அப்போ வந்து எப்படின்னா எம்எஸ்டியோட பயங்கரமான ஃபேன்ஸா வந்து என் ஃ
ட்வெண்ட்டி ஒன்ல எப்படி வின் பண்ணுமோ கரெக்டா நாலு வருஷத்துல சொல்லிட்டேனா போயிட்டீங்கன்னா <laughs> அது வந்து ஒரு வேற லெவல் வைப் இந்த வருஷம் எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வருஷமும் நம்ம கப் அடிக்கிறோமோ இல்லையோ சண்டை செய்யறோம் ஃபைனலாவது போறோம் ஏன்னா செகண்ட் பிளேஸ் வரதும் டிஃபிகல்ட் தாங்க எப்பவுமே நம்ம வந்து ஃபைனல்ல ஜெயிக்கிறவங்களை பத்தி தான் பேசுவோம் ஃபைனல் வரைக்கும் போய் தோத்தவங்களை பத்தி யாரும் ரொம்ப பேச மாட்டாங்க அவங்களும் ஆல்மோஸ்ட் அந்த டேல அந்த அளவுக்கு குட்டா இருப்பாங்க ஸோ ஃபைனல் டெஃபினட்டா போறோம் டெஃபினட்டா ஜெயிக்க ட்ரை பண்ணுவோம் We will rock. CSK will rock CSK this year. CSK will rock this year. Fan Aitar. Okay. Thank you very much. I'm very happy. A media person is going to the next level. I'm going to be an inspiring person. Thank you. I'm going to be an inspiring person. 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 Thank you so much. Thank you. Thank you. Great interview. Thank you so much. Thank you. Holidays Nale, Adinama GT Holidays Tha. GT Holidays, South India's number one travel brand. You know you are special when you are with GT Holidays. Yendum Mungal Valvilur Angamai, Minnum Tangamai, Nutra Andakali Kadanda Parambariyamikka Mayavaram ARC Kamachi Jewels. Jigan Chetti Road, Tinagar, Chennai.